हेलो एवरीवन बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल्स क्लियर लाइन एंड एंगल्स बेटा हम एंटीसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं क्लियर कारण क्या इसका पढ़ने का बेटा ज्योमेट्री में जब क्वेश्चन आते हैं तो कई बार बेसिक क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो बेसिक क्वेश्चन हमसे गलत ना हो जाए इसलिए बेटा हमें लाइन एंड एंगल्स का चैप्टर जो नाइन्थ में पढ़ जाते हैं उसमें थोड़ा जो उसमें जो क्वेश्चन हम प्रूव करते हैं बेटा उसको यूज करना बंद सीखेंगे क्लियर तो देखिए बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सुधीर पहली प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ पहले तो आपको ये पता नहीं कि एक्सटीरियर एंगल होता क्या बेटा क्योंकि मैं ट्रेंगल ड्रॉ करूँ बेटा ए बी सी और मैं किसी बी मान लीजिए बी सी साइड में एक्सटेंड कर दिया तो एक्सटेंड लाइन और जो एक ट्रेंगल की जो लाइन है उनके बीच का जो एंगल बनता है बेटा वो क्या कहलाता है एक्सटीरियर एंगल किसका है एक्सटीरियर एंगल ये इस एंगल का सी का और समझ आ गई अच्छा बेटा ये एक्सटीरियर एंगल हो गया तो बेटा ये एंगल और ये एंगल दोनों तो क्या कराएंगे अपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या कराते हैं अपोजिट इंटीरियर एंगल्स और क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा कि जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो उस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है बस बना ली क्लियर कैसे होता है समझिए अरे भैया ये क्या बन गया वन एटी माइनस एक्स लीनियर पेयर ठीक है तो और हम जानते हैं बेटा क्या कि ट्रेगर के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है वन एटी वाई प्लस जेड प्लस वन एटी माइनस एक्स बराबर क्या होता है वन एटी तो वन एटी से वन एटी कैंसिल तो वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स क्लियर तो डिपोर ये लेकर ड्राइव हो गया ठीक है ये बात आपको डिपोर दिमाग में होनी चाहिए बेटा सेकेंड देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कह रहे हैं एक कोई ट्रेंगल है एंगल बी का इंटीरियर एंगल और एंगल सी का इंटीरियर एंगल बाई एंगल बाई क्या मतलब वो एंगल बाई का मतलब कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है यानी वो लाइन जो एंगल को तो एक बार पार्ट्स में जो करते हुए चले जाए तो बेटा एंगल बाई सेक्टर हो गए क्लियर तो एंगल बाई सेक्टर हो गए बेटा क्या प्रॉपर्टी बढ़ती है कि जो एंगल बाई सेक्टर जो एंगल बढ़ा चाहे मिल कर रहे हैं वो एंगल देखिए बी ओ सी ये वाला जो एंगल है ये होगा बेटा नाइनटी प्लस एंग हाफ ऑफ एंगल ए बात समझ आ गई यानी कि बेटा आप लोग खुद सोचिए क्या एंगल ए कभी जीरो हो सकता है किसी भी ट्रेन अगर क्या कोई एंगल कभी जीरो हो सकता है पॉसिबल ही नहीं है अगर ट्रेंगल का एंगल जीरो हो गया इसका मतलब बेटा क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि वो ट्रेंगल पॉसिबल नहीं है इसका मतलब ये जीरो हो नहीं सकता इसका मतलब एंगल बी ओ सी जो है वो हमेशा क्या रहेगा नाइन टी से ग्रेटर देन रहेगा यानी कि अगर आपसे एनसी की क्वेश्चन में पूछ ले कि बताओ कि क्या ये ये एंगल बी ओ सी डायरेक्ट आज से अगर पूछ ले कि एंगल बी ओ सी बताओ आप उसको चार ऑप्शन कर दे दें फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल ठीक है ये एटी हो गया सी नाइन्टी हो गया डी नाइन्टी में नॉट पॉसिबल नहीं सॉरी बीच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल पॉसिबल पूछ रहे हैं ठीक है तो पॉसिबल भी देखो बेटा मैं देखूंगा पॉसिबल कौन सा एंगल ये समझिएगा कि सेवेंटी थ्री कह रहे हैं नाइन्टी से तो बड़ा ही होगा बेटा ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल पॉसिबल नहीं है देखिए पॉसिबल हो सकता है बात समझ आ गई तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे सब को भी बेटा इसलिए आप खुद पढ़ सकते हैं ठीक है नेक्स्ट देखिए बेटा अब देखिए बेटा जो हमने पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक ट्रेगर दे रखी है एबीसी ठीक है और ये बाई सेक्टर बेटा बाई सेक्टर दे रखी है ये अगर आपको दे रखा है एक्स की वैल्यू बताओ एक्स की वैल्यू बताओ तो देखिए बेटा आपको मैंने अभी बताया था कि जो एंगल बी ओसी आई एम ट्रेक्स है क्या बनेगा बेटा नाइनटी प्लस हाफ ऑफ इसके अपोज जो एंगल है बेटा उसका बात सुनने आ गई तो देखिए बेटा ये थर्टी हो गया तो नाइनटी प्लस थर्टी कितना हो गया वन ट्वेंटी बात सुनने आ गई क्वेश्चन खत्म हो गया अब यहाँ से इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो देखिए बाई सेक्टर है बेटा ठीक है बाई सेक्टर दे रखा है एक्स की वैल्यू बताओ तो पहले तो मैं ये देखूँ वन वन जीरो जो होता है बेटा नाइनटी प्लस हाफ ऑफ एंगल होता है बेटा क्लियर तो नाइनटी प्लस एक्ट नहीं होता ट्वेंटी रह गया हाफ ऑफ एक्स तो एक्स के लिए नहीं बेटा कोई दिक्कत ठीक है तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन आता है वो पेपर में टाइप करेंगे ठीक है नेक्स्ट देखिए देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है समझिएगा ये वो ट्रेनर दे रखिए एबीसी ठीक है ट्रेनर बेटा एबीसी और ये इसके एक्सटीरियर है ये एक्स मान लीजिए ये वाई मान लीजिए वे क्या मान लीजिए जेड कोई दिक्कत ठीक है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बताओ एक्स प्लस वाई प्लस जेड 
नीर ट्रैंगल की जो एक्सटीरियर एंगल है ना उन सब का सम बताइए जैसे ट्रैंगल की जो इंटीरियर एंगल होते हैं उन सब का सम तो कितना होता है वन एंटी ठीक है वो क्या एक्सटीरियर एंगल का सम बताइए बेटा वो बताइए तो देखिए एस माइंड ऑफ एंगल इसको इसको स्मॉल वाई मान लीजिए इसको स्मॉल एक्स मान लीजिए इसको स्मॉल जेड मान लीजिए ठीक है यहाँ से समझ आ गया ठीक है अब आपको एक्स प्लस प्लस कैपिटल वाई प्लस कैपिटल जेड चाहिए तो देखिए एक्स प्लस कैपिटल एक्स इक्वल टू वन एंटी लीनियर डेल y plus capital y equal to 180 ये भी नहीं है और z plus capital z बराबर 180 ये भी नहीं है ठीक है तीनों भी नहीं है हो गए तीनों को मैं ऐड कर देता हूँ देखिए x plus y plus z ये small वाली ऐड हो गई plus capital x plus capital y plus capital z 180 plus 180 plus 180 बोले यार तो कोई दिक्कत नहीं है तो यार कि अब मैं भी बताऊँ पहले कि तीनों इंटीरियर का सम कितना होता है 180 यानी कि देखिए 180 है तो ए ठीक है x plus y plus z बराबर कितना होगा 360 समझ गया यानी कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा हर कंडीशन में कितना आएगा 360 आएगा जैसे इंटीरियर का सम 180 होता है तो एक्सटीरियर का एंगल कितना होता है सम 360 होता है क्लियर नेक्स्ट देखिए देखो बेटा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कहा था कि इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर यानी बी का अगर मैं इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करूँ और सी का ड्रॉ करूँ बेटा तो जो एंगल बनता था वो 90 प्लस एंगल ए बाई टू बनता था ठीक है अब मैं एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ तो बी का देखो बेटा इसको लाइन बाटो बढ़ाओगे तभी तो एंगल ये बी बनेगा एंगल बाई सेक्टर यानी इसका एक्सटीरियर एंगल इसका बाई सेक्टर बेटा मान ये हो गया ऐसे सी का बाई सेक्टर ड्रॉ करना है हमें ये ड्रॉ कर दिया बात समझ आ गई ठीक है ये बाई सेक्टर ड्रॉ कर दिया एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर किसका बी का और सी का तो देखिए मान ये ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए और ये और ये हो गए ठीक है यानी कि अगर आपको ये ध्यान है अभी ये बी भी मिल रहे हैं तो कह रहे हैं बताओ ये बी ओ सी कितना बनेगा एंगल बी ओ सी बेटा देखिए रिजल्ट क्या बनेगा बी ओ सी बराबर नाइनटी माइनस हाफ ऑफ एंगल ए अंदर वाला क्या होता था प्लस होता था क्या होता था प्लस बाहर वाला क्या होगा माइनस बात समझ आ गई यानी कि समझ गए बेटा अगर मैं ये कहूँ अंदर ये होता है ऐसे ये 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए और ये 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए बोलिए बात समझ आ गई नहीं ठीक है अब मैं बेटा अगर मैं ये कहूँ अगर मैंने कोई ट्रेनर दी अगर मैंने कोई ट्रेनर दी बेटा उसका इंटीरियर एंगल वाइस एक्टर ड्रो कर दिया और एक्सटीरियर भी ड्रो कर दिया ठीक है अब देखिए बेटा इस इस रजत को ढंग से समझना B O C plus B O S C इन दोनों एंगल्स का देखिए बेटा क्या आएगा हाफ माइनस एंगल A plus ninety plus हाफ ऑफ एंगल A तो हाफ से माइनस कैसे कितना आ गया वन एंटी बात समझ आ गई क्या हो गया वन एंटी इस रजत को ढंग से समझना यानी कि ये दोनों का सम क्या हो गया वन एंटी और बेटा देखना अगर किसी भी साइड के पॉइंट किसी भी पॉइंट लेटर के अंदर अगर आपको जो टेंगल्स यानी कि अगर मैं ऐसे सर्कल को ड्रॉ करूं तो ध्यान देना ये इससे पास आउट हो जाएगा बात समझ आएगी यानी कि क्या बन गया एक साइड रिकॉर्डेटर बन गया ठीक है यानी कि मैं ये कह सकता हूं बेटा कि बी ओ डैश सी ओ इज अ साइड रिकॉर्डेटर ये जब आपको बिल्कुल टिप्स क्यों आना चाहिए बात समझ आएगी यानी कि अगर अंदर की तरफ बाई सेक्टर होंगे यानी इंटीरियर के तो नाइनटी प्लस हाफ ऑफ एंगल है बाहर की तरफ होंगे नाइनटी माइनस हाफ ऑफ एंगल ए यानी इंटीरियर भी ड्रॉ कर दिया और एक्सटीरियर भी ड्रॉ कर दिए तो उससे जो क्वार्टर बना वो कैसा होगा साइकिल होगा ये इम्पोर्टेंट रजिस्टर निकल गया है ऐसे बात समझ में आएगी ठीक है यानी कि आपको मैं ये बात भी कह सकता हूँ ये वाला जो एंगल आएगा ये बी ओ सी ये हमेशा लेस देन किससे आएगा नाइनटी से क्यों क्योंकि तो माइनस हो रहा है ना हाफ ऑफ एंगल ए ए जीरो हो नहीं सकता यानी कुछ ना कुछ घटेगा नब्बे में से तो नब्बे में से घटेगा तो नब्बे से छोटा जाएगा ये नब्बे से बढ़ाएगा लेकिन दोनों का जो सम करूंगा तो हमेशा क्या आएगा वो वन एटी आएगा यानी कैसा बढ़ जाएगा वो साइकिल क्वार्टर बन जाएगा बात समझ में आ गई ठीक है नेक्स्ट देखिए देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है समझिएगा पहले ये ट्रैंगल बनाई ए बी सी ए बी सी क्लियर इस एंगल बी के इंटीरियर बाई सेक्टर ये ओ पे और ये एक्सटीरियर वाले ओ डैश पे इंटीरियर एंगल वाइज सेक्टर ओ पे मिल रहे हैं बी ओ सी के एक्सटीरियर एंगल वाइज सेक्टर कहाँ मिल रहे हैं ओ डैश पे इक्वल है ना इधर ठीक है वाइज सेक्टर 
तो गर्म x और y की वैल्यू बताइए x और y क्या हो गया अननोन हो गया पता चला गया तो देख लो बेटा कैसे करेंगे आप ये समझिएगा ये आपको पता है बेटा जब इंटीरियर भी आ जाएगा एक्सटीरियर भी आ जाएगा तो क्या बनता है साइक्लिक क्वाड्रेटर बनता है क्या बनता है साइक्लिक क्वाड्रेटर यानी कि x 70 बराबर तो आ जाएगा भाई आपके तो x की वैल्यू तो आ गई 110 बात समझ में आ गई और x की वैल्यू अगर 110 आ गई तो बेटा वो होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल y अरे बोल के सम तो 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 देखिए नेक्स्ट थ्योरम है मोस्ट इंपोर्टेंट है यानी क्या दे रखा होगा आपको एम जो है ए एम वो एंगल बाई सेक्टर है ऑफ एंगल ए इस एंगल ए का बाई सेक्टर है एम यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर है दोनों एंगल इक्वल है ठीक है ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है इक्वल है बात समझ में आ रही ठीक दूसरा ए एम जो है वो परपेंडिकुलर किस पे बी सी पे उसको देखो बेटा ठीक है कैसे निकालेंगे वो समझिए वो जो एक्स आएगा यानी कि एंगल एम ए एन बराबर एक्स बराबर एम ए एन ये बढ़ेगा ये बराबर किसके आगे बेटा ध्यान से समझिएगा एंगल बी माइनस एंगल सी बाई टू उसका मोड यानी कि दोनों के एंगल का डिफरेंस उसका मोड दे रहे कोई पॉजिटिव 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 नेगेटिव तो नहीं सकता ना एंगल ठीक है दोनों का डिफरेंस बाई टू बात समझ आ गया आप इसका प्रूफ करके आ चुके होंगे नाइन्थ में ठीक है यानी बेटा आपको हमें याद रखना है प्रूफ करना जरूरी नहीं है आप हमें याद रखना है प्रूफ आपको सीखना तो बेटा अपनी बुक में सीखिए क्लियर समझ आ गया फिर बिना समझ में आएगा मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए तो देखिए बेटा यानी कि इसका और इसका डिफरेंस बाई टू उसका मोड पास में आ गई यानी क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा क्वेश्चन नहीं आ सकता आपसे इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा आपसे ठीक है सेम क्वेश्चन दे दिया उसने सेम क्वेश्चन दे दिया उसने इस बार आपसे एंगल दे देगा अगर बी तो थर्टी थ्री है सी सिक्सटी फाइव है एक्स बताइए ठीक है एक आप वैसे सोल्व करना स्टार्ट करेंगे बेटा टाइम लगेगा ठीक है गारंटी भी नहीं होती ठीक हो जाएगा ठीक है जब तक आपका कौन सा अच्छा नहीं होता तो बेटा कोई गारंटी नहीं कब ठीक कर पाएंगे उस क्वेश्चन को तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करना है यानी कि आपको एक्सपेरियंस निकालनी है तो मैं देखूँ वाई सेक्टर है ठीक है ये क्या है परपेंडिकुलर तो यानी जो एक्स आएगा बेटा हाफ यानी क्या आएगा बेटा इनका डिफरेंस थर्टी थ्री माइनस ठीक है यानी कि पॉजिटिव आना है मिला के वो आएगा थर्टी टू मोड लगा रहे बेटा पॉजिटिव आ जाएगा एक आठ तीन तीन आए बेटा सिक्सटी तो एक्सपेरियंस कितने आएगी बेटा सिक्सटी आ जाएगी बात समझ आ गया ठीक है नेक्स्ट अब कुछ हम जैसे नाइन्थ में पढ़ के आए थे उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं बेटा जो हम पढ़ के आए हुए थे देखिए ये कोई फिगर दे रखा बेटा ये एन में आया हुआ क्वेश्चन भी है ठीक है समझ रहे हैं ये ये फिगर बेटा कह रही ये लाइन और ये लाइन दोनों कैसी है पहले जब मैंने एरो बना दी ठीक है अब ये लाइन और ये लाइन भी पैरल है तो ये वन वन जीरो जी कितना आ जाएगा सेवनटी और देखना सेवनटी एक्स और फिफ्टी एक लाइन के ट्राइंगल बन गए ठीक है ना तो लाइन के ट्राइंगल बनते तो सब कसम कितना आता है अरे बोल लो वन फिफ्टी पास में आई ठीक है एक्स की वैल्यू बोलो कितनी आ गई सिक्सटी पास में हो गई यानी कि क्वेश्चन को देखो बेटा ढंग से पढ़ते हम तो कितने प्यार से हो रहा है क्वेश्चन ठीक है अगर पढ़ के ही नहीं जाते और कभी हम देखा ही नहीं क्वेश्चन को तो बेटा फिर पेपर में जाके आप सोचते हैं पेपर में जाके आपका दिमाग चल जाएगा आप शक्तिमान बन जाएंगे पेपर के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है 
पेपर के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करना बेटा इतना आसान नहीं होता जब तक आप उसकी अच्छी से तैयारी नहीं करके जाते ठीक है नेक्स्ट देखिए देखिए ये अगर उसने आपसे ये अलग से पूछा है बस सुना ये तो पहले तो मैं एक पैरल है मैंने उसे ट्रेड करने कर दी ठीक है पहले एक्स के पहले बताओ जब भी कभी ऐसा पूछना है कि लाइन जैसी हो बेटा तो जो एंगल आपसे पूछे ना बेटा वहीं से लाइन ड्रॉ कर लीजिए क्योंकि पैरल एल लाइन ड्रॉ कर दीजिए ये एम मान लीजिए ये एन मान लीजिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ पैरल ठीक है अब समझ लीजिए बेटा अरे ये सेवेंटी फाइव ये फिफ्टी फाइव से बेटा ये वाला एंगल कितना हो गया फिफ्टी फाइव हो गया कितना हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ये फिफ्टी फाइव से ये फिफ्टी फाइव अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ध्यान दे रहे हो बेटा अब ये लाइन और ये लाइन पैरल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को लेंगे दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ये कितना रहेगा थर्टी एट भी थर्टी एट थर्टी एट तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी फिफ्टी फाइव प्लस थर्टी एट तो एक्स आएगा फिफ्टी फाइव प्लस थर्टी एट सुन आ गया तो देखिए इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आ गया थर्टी एट आठ नौ और बात में आएगी नहीं ठीक है तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे नेक्स्ट पीरियड ठीक है ये क्या ये आपको फिगर दे दिया उसने तो गैलेक्स की वैल्यू बताओ और ये लाइन और ये लाइन दोनों कैसे दी पैरल गैलेक्स की वैल्यू ठीक है तो देखिए बेटा अब देखिए क्वेश्चन सीधा सा तो हो नहीं रहा ठीक है अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ कुछ इनकम्प्लीट सब इधर बढ़ा दूँ मैं कि भाई ये लाइन अगर पूरा होती तो देखते क्या बनता है मैं इसको आगे बढ़ा दिया ठीक है अब भी तो ये दोनों लाइन पैदल रही है कि नहीं पैदल लिख रहे हैं ठीक अब देखिए ये जो वन जीरो फाइव है तो ये भी तो वन जीरो फाइव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ अरे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं हो गए क्या अगर लाइन पैदल होती तो बेटा देखो दोनों लाइन एंगल ऊपर की तरफ बढ़ गया लाइन की ठीक है तो कैसे हो गए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं इक्वल ठीक है अच्छा अब इस एंगल में आ जाओ अगर इस एंगल में आ जाओ तो बेटा ये एक्सटीरियर एंगल हो गया और एक्सटीरियर एंगल बाकी दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के समथिंग बराबर होता है तो वन जीरो फाइव प्लस वन डी फाइव कितना आ गया वन थर्टी कुछ समझ आया कि क्या बात क्लियर होगी ठीक है अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आप देख रहे होंगे क्वेश्चन हार्ड नहीं है अगर आप उसको ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं पढ़ के आते हैं पेपर के अंदर फिर आपका दिमाग भी बेटा ऑटोमेटिक तेज चलता है ठीक है अब इस क्वेश्चन को देखिए एक जब ये देखो बेटा ये और ये दोनों लाइन कैसी है एक्स की वैल्यू बताओ एक्स की क्या बताओ बेटा वैल्यू बताओ अब दो लाइन पैदल दे रखी होती है बेटा तो मैंने आपको बताया बेटा बीच में से जब भी हो बेटा उससे क्या कर दो लाइन ड्रॉ कर दो पैदल और ड्रॉ कर दी नहीं कर दी बात सुन आ गई अब देखिए ये लाइन और ये लाइन पैर में है तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना आएगा वन एटी ठीक है तो ये मतलब थर्टी टू हो गए थे फोर्टी एट आ गया और समझ आ गई नहीं है और ये फोर्टी एट आ गया तो ये हंड्रेड आ गया ठीक है और देखो ये लाइन और ये लाइन पैर में है अगर ये हंड्रेड आ गया तो ये एटी आ गया बोलो और ये एटी आ गया तो एटी प्लस एक्स इक्वल टू वन एटी दिन एल पी तो एक्स पैर कितनी आ गई हंड्रेड आ गई और समझ में आया कि नहीं बात क्लियर बेटा इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना ठीक है मैं इसके ऊपर जो असाइनमेंट होगा वो आपके पास सेंड करूँगा और आप उसको अच्छे से सोल्व करके देखना ठीक है फिर हम क्वारिनेटर के बारे में पढ़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे ठीक है और आप जितने हो सके बेटा उतने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कीजिए जितने क्वेश्चन सोल्व करेंगे मैथ्स में तो बेटा गारंटी है उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे अगर सोल्व नहीं करते तो बेटा फिर कोई कुछ पॉसिबल है ठीक है मैं कितना भी पढ़ा दूँ आपको आपका काम बेटा क्वेश्चन सोल्व करना है आप क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे ठीक है बेटा ये क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करना कौन सा पेपर कर बनाना बेटा ठीक है अगर वो आप अच्छे से करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है थैंक यू